Okay, hai Assalamualaikum semua uh, Bersama saya lagi Sifu Kita Roh Dalam video kali ni Sifu nak tunjukkan hampa macam mana kita nak buat Boxer Okay So untuk boxer kita perlukan Dua pola macam ni uh, Yang mana yang tak ada pola Hampa boleh tetah boxer lelaki hampa Haduk ada tu Tetah lepas tu hampa tekap je Nah, untuk uh, Sifu punya pola akan ada dua pola macam ni Satu untuk badan boxer dan satu lagi untuk kantung depan Dekat pola ada uh, tanda ira apa? Uh, ira memory tau So, hampa kena tengok betul-betul nah, nanti ira uh, apa ni Hampa kena letak pola ikut ira Okay, so ni bahan yang kita perlukan Kain lah, kain dengan Uh, getah pinggang Ini getah pinggang yang Sifu guna ni Saiz dia lebih kurang Satu suku inci Ok nampak lah uh, Kita punya saiz getah Satu suku inci Apa ni lebak dia satu suku inci Ok untuk uh, kain Sifu gunakan kain jenis Apa ni jenis cotton knit Yang jenis bergetah ataupun yang jenis Memeri Ok yang macam ni Okay, first kita akan potong untuk badan boxer dulu. Okay. Ha, dekat pola ada tulis lipat. Okay, lepas tu kita potong satu saja. Nah, sifu silap tulis tu kita potong satu saja. Maksudnya potong sekali. Sekali je dengan lipatan macam ni. Okay, nak lipat arah mana? Hampa kena tengok arah yang dia punya meri tu lebih sikit. Ha, okay, macam ni kurang. Macam ni lebih kan? Ha, so, kita lipat ikut arah memeri yang dia punya meri tu memang ada ha, apa? Memang terlebih memeri dia lah. Okey. Lepas tu ingat lah. Kain kita lipat dua. Okey. Pastikan uh, apa uh, bahagian lipatan dekat pola duduk dekat sebelah lipatan kain. Okey. Lepas tu kita akan tandakan keliling, uh, keliling pola. Okey. Tak perlu basi sebab sifu punya pola dah siap dengan basi. Okey, cuma tanda dan potong. Okey, siapa yang ada apa ni uh, uh, rotary cutter. Okey, lepas tu uh, dengan apa ni, uh, dia punya mat. Hampa boleh potong terus guna apa ni, guna cutter tu lah. Tak payah guna gunting dah ataupun tanda macam ni. Okey, boleh terus potong. Potong je ikut pola. Okay, lepas potong kita akan dapat macam ni lah. Okay. Okay, kemudian kita akan uh, potong untuk uh, apa? Untuk kantung depan pula. Empat keping. Empat keping lah. Sifu dia ada tulis kat pula. Empat keping maksud dia apa kena potong. Uh, ada empat keping. So, yang ni sifu potong untuk dua keping dulu. Sama juga nak ikut uh, apa ni ikut si punya pola je. Hampa cuma potong tak perlu basi. Okey dah dapat macam ni. So si Fu akan potong lagi dua keping. Okey sekarang ni kita ada dua uh, empat keping untuk kantung depan. Okey untuk langkah seterusnya hampa tengok dah yang setiap kapal tu. Elok bertemu dengan elok. Cantik bertemu dengan cantik. Lepas tu kita tindan empat-empat keping macam ni. Okey, tindan sekali. Lepas tu, hampa tengok dekat bahagian mana yang sifu pinkan. Okey, pinkan sekali. Kemaskan dan pinkan. Lepas tu nanti kita akan jahit tepi. Okey. Tengok lah bahagian mana yang sifu pin. Okey. Lepas tu baru dah pin dengan kemas. Lepas tu baru kita akan jik tepi. Ha, jik tepi sifu guna empat benang. Okay. Siapa yang guna jik tepi tiga benang. Hampa kena tindih lagi sekali dengan mesin biasa. Mesin lurus. Okay. 
Ha, yang ni uh, sifu dan empat benar Maksudnya sifu tak tindih dah lah Jek tepi je lah Okay lepas tu kita buka macam ni Nah nampak Kita akan dapat kantung depan yang macam ni So ingat lah Siapa yang tak ada jek tepi empat benang Boleh guna jek tepi tiga benang Tapi hampa kena tindih lagi sekali Betul-betul tepi jek tepi tu Okay, bukan 1 cm, bukan setengah inci lah. Betul-betul tepi uh, yang jek tepi tu je. Okay, kemudian tengok lah. Ni badan boxer. Yang ni lipatan. Bahagian pinggang. Yang ni bahagian cawat dia. Lepas tu, yang ni bahagian dia punya bawah lah untuk claim lah. Okay, lepas tu tengok lah. Dekat cawat dia. Ha, ambil kita punya kantung tadi. Buka lipatan macam tu. Lepas tu, tengok. Sifu pusing macam tu. Okay. Lepas tu baru kita boleh pin kan. Pin kan sekali. Ha, yang kantung tu ada dua keping sebelah. Mampu pin kan dengan dia punya cawat boxer tu yang sebelah tu. Okay. Mampu kena kemaskan betul-betul lah. -betul, nak, nak hasil yang cantik, kita kena buat kerja kemas-kemas. Nampak? Okay, dah pin macam ni. Lepas tu kita ada sebelah lagi. Apa nampak? Kita cantumkan lagi apa ni. Apa sebelah lagi kantung dengan yang sebelah cawat tu pula. Okay, sama juga. Pinkan dulu. Okay, lepas pin kita akan pijik tepi. Sama juga sifu guna jik tepi empat benang. Siapa yang guna tiga benang macam sifu cakap tadi nah. Kena jik tindih lagi sekali. Okay. Okay, nampak? Kita dah pin dekat uh, apa ni? Dekat kedua-dua bahagian. Lepas tu kita akan jahit tepi. So, ni hasil dia. Okay, hasil kita punya jahit tepi. Nampak tengok nak? Okay, dah jahit tepi macam ni. Seterusnya kita akan can cantumkan bahagian bawah uh, cawat. Okay, nampak? Ha, cantumkan macam tu je. Samakan, kemaskan, lepas tu pin, lepas tu jek tepi. Okay, pastikan masa masa jek tepi tu, apa tu, basi yang apa, basi yang ada jahitan jek tepi tu kena duduk elok-elok lah. Ha, jangan tertindih lagi, terpelak, tak segok pula. Ha, okay, yang ni kita dah jek tepi. So, langkah seterusnya, baru kita terbalikkan, uh, kita nak jahit dia punya bawah pula, ok? Dia punya bawah boxer. Ok, untuk bawah boxer, kita akan lipat setengah inci. Kemudian, kita akan guna jahitan zigzag ataupun uh, kalau yang ada mesin cover stitch, boleh guna mesin cover stitch. Ok, uh, untuk sifu, sifu guna mesin cover stitch. So, yang mana tak ada mesin cover stitch, macam Sifu cakap tadi, kita guna jahitan zigzag. Jangan guna jahit, ha, jahitan lurus lah. Sebab lagi dia punya memori tu hilang tu. Ha, yang tak ada, yang, yang guna zigzag akan nampak macam ni lah. So, ni pandangan daripada luar. So, yang daripada dalam macam ni. Okay, guna jahitan zigzag. Untuk claim bawah kaki boxer tu. Okay, seterusnya tengok lah. Kita nak tanda tengah. Tengah belakang seluar. Lepas tu kita lipat dua macam ni. Ok dah lipat dua macam ni. Lepas tu kita snipkan bahagian tengah. Ok dah snip bahagian tengah ni. Ok. Bagi jumpa balik bahagian tengah depan tu dengan bahagian tengah belakang tu. Ok bagi jumpa dua-dua tu. Dua-dua repa tu kan. Lepas tu kita snip pula dekat bahagian uh, kita nak uh, nak nak tanda tengah untuk bahagian tepi seluar pula. Eh, tepi boxer. Sorry. Okay, ha, dah tanda tengah macam tu. Lepas tu tepi sebelah lagi pula. Sama juga. Okay, snipkan sikit. Okay, kita akan ada empat tanda depan, tengah, belakang dengan tepi. Okey untuk panjang getah, ah dekat pola sifu ada tulis berapa panjang getah yang kita perlukan. Okey lepas tu kita akan cantumkan getah. 
setengah inci guna jahitan lurui ok ha, dah jahit lurui lepas tu kita buka dia punya basi ok dia buka dia punya basi basi apa yang kita jahit tu lepas tu kita jahit zigzag kiri kanan kita jahit zigzag lah Ok, kemudian tengok lah kita nak tanda tengah. Macam kita tanda tengah seluar ni. Ha, tengok sifu buat macam mana. Ok, pin kan. Dah dapat tanda tu kita pin kan. Lepas tu, tengah belakang kita bagi jumpa dengan tengah depan dia. Tepi kan pula sekat sebelah tepi. Ok, buat yang sama untuk sebelah lagi. So, kita akan ada empat tanda macam kita tanda dekat boxer tadi nah. Okey, kemudian ambil boxer, letak macam ni, okey pastikan bahagian belakang menghadap kita. Okey, yang depan menghadap ke bawah. Okey, tengoklah getah kedudukan dia macam mana. Kedudukan dia ikut arah betul macam ni. Okey, ya sifu tak tahu nak explain dengan apa tapi dia kedudukan dia betul macam ni. Ha. Okey, jangan satgi huruf dia terbalik ke atas pula. Ha, okey, lepas tu ni dari uh, tengah getah bertemu dengan tengah belakang seluar. Ha lepas tu pin kan pin kan ikut tanda yang kita tanda dekat boxer tadi. Letak sama getah tu letak sama selari dengan dengan kain apa dengan kain boxer nah. Okay, lepas tu sifu pin kan lagi sekali. Uh, tak mau bagi kain tu bergerak. Okay, kemudian kita akan jahit dekat bawah getah. Okay, dekat bawah lah. Tengok kedudukan macam mana. Uh. Okay. Uh, uh, siapa yang tak ada mesin cover stitch boleh guna jahitan zigzag. Okay, saya kisah sifu tunjuk kalau guna jahitan zigzag macam mana. Okay, untuk sifu, sifu guna mesin cover stitch lah. Okay. Sambil sa, sambil jahit hampa kena tarik sekali getah dengan aa, dengan aa, kain boxer tu. Jangan tarik. kuat-kuat sangat sebab tak ada beza banyak mana pun aa, getah dengan boxer tu dengan apa dengan kain boxer tu. Okey, ha sambil tarik sambil jahit dua-dua sekali. Bukan getah saja nah. Apa kena kemaskan elok-elok pastikan apa bahagian atas getah tu dia selari dengan aa, dengan kain dekat bawah tu. Okey. Lepas tu baru kita jahit. Okey jahit sampai habis. Okey. Nampak? Okey, yang ni dah siap jahit. Dari luar nampak macam ni. Okey, daripada luar seluar nampak macam ni akan ada dua baris benang. Ah, okey, daripada dalam akan nampak macam ni. Ha. Okey. Nampak tu? Sifu dah terplay out dah dekat situ. So, hangpa nanti kalau buat, buat elok-elok nah. Okey, ah seterusnya kita akan buang kain lebihan tu ikut benang yang kita jahit tadi, ikut benang apa? Benang Uh, tadi ki, apa kita jahit cover stitch kan betul-betul tepi benang tu tapi jangan sampai terputih dia punya benang lah apa kena bet, uh, potong rapat dengan benang tu baru nampak kemah ok ha, ni kalau hampa pergi tengok boxer lagi hampa tu hampa tengok dia punya jahit macam ni lah 
Ha. Siapa yang tak ada objek cover stitch, hampa kena guna zigzag. Okey. Tak apa. Zigzag pun cantik juga, Ustaz. Saya pun tunjuk ke hampa lah. Okey, nampak? Kita dah potong kemas-kemas. Daripada dalam akan nampak macam ni lah. Ha, daripada luar akan nampak macam ni. Ha, macam boxer yang kita selalu tengok tu. Kan? Okay, tengok lah. Uh, ni siapa yang tak ada mesin cover stitch, hampa boleh guna zigzag. Kita jahit dua kali macam ni. Okay, tadi daripada luar, ni pada, daripada dalam. So, hampa kena potong macam tadi juga kain lebihan. So, dah siap dah kita punya boxer. Uh, siapa yang tak ada pola, tak apa. Jangan risau, hampa boleh buat juga. Hampa tetas je boxer yang ada, ada tu, lepas tu tekak. Okay, insyaAllah jadi punya. Dia punya cara jahit pun lebih kurang je. Nah. So sampai sini sampai sini sajalah. Ah selamat mencuba.